Здравствуйте, Скорпионы! Это еженедельный расклад. Неделя с 15 по 21 июня. И дно колоды для вас императрица. Карта прекрасная. Если вы взрослый скорпион, женщина, это может быть просто вы. Ваша роль как матери, бабушки, она может просто на этой неделе возрасти. Или это ваша, ваша мать или дочь. Для мужчин скорпионов это может быть роль женщины. Станет для вас важной на этой неделе. То есть может быть на этой неделе в вашей жизни какую-то роль играет женщина. И много с ней связано. Ой. Давайте я пойду по другой линии. Дом семья. Четверка пентаклей. Ну, это немножко такая, знаете, карта спокойно, даже застойненькая. То есть каких-то все консервативно, все по правилам, все так правильно, что даже иногда, конечно, скучновато. То есть э, немножко да, э, если мы говорим о каких-то делах, то это может быть какой-то застой. Ну, то есть дома такого что-то грандиозного на этой неделе едва ли будет происходить. Любовь, отношения, четверка мечей. Четверка мечей э, – это какой-то иногда вынужденный перерыв, мы не всегда его хотим. А, это какой-то покой. Тоже, ну, четверки, да, это так стабильно, что, если честно, прям, чтобы сказать, это было что-то такое, ах, ох, и свидание, не скажу я вам. Может быть, по какой-то причине, может быть, партнер в отъезде или далеко, или мы. Ну, то есть, по каким-то причинам нет никакого буйства чувств на этой неделе. Возможно, вы заняты чем-то другим. Работа. А вот на работе карта очень удачная. Девятка пентаклей – это э, успех, везение, возможности, такие благоприятные, которые нам на руку, если грамотно ими воспользоваться, то можно очень даже хорошо, как говорится, прорваться, пробиться, используя эти возможности, предоставляемые нам. Императрица, кстати, если это не женщина и никакого отношения к женщине не имеет, это также, опять-таки, расширение возможностей, может быть, на работе, в связи с работой, в связи с какой-то деятельностью появятся возможности. Я сейчас к этим картам, я, я приду потом. А, финансы, деньги, рыцарь Пентакли. Но это все-таки стабильная ситуация финансовая, возможно, даже получение денег. А вот теперь мы подходим к небольшим сложностям две такие конфликтные карты у нас наверху и внизу давайте начнем с того что наверху а, ну во первых если вы молодой скорпион или скорпион скорпионочка то это могут быть а, например родители там начинают наседать и устанавливать свои правила там вас до, до стольки то должна домой прийти или должен там ля 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 Звонить каждый там час или еще что-то. Короче, родители наседают и требуют соблюдать какие-то правила, которые вам перекорло. Вот. А если вы взрослый скорпион, вы можете вы устанавливать какие-то правила или во что бы то ни стало, например, кому-то что-то доказать. А, но это не совсем хорошая как бы вещь, потому что своего рода вот этого что бы то ни стало, может потом вам же и, ну, как бы, нехорошо к вам повернуться. Потому что пятерка мечей – это, как известно, карта фальшивой победы, да, когда мы к чему-то так вот стремимся, нам кажется, что это прям вот мы сейчас тут победим, но потом почему-то оказывается, что не совсем так получилось, как мы хотели. Даже если мы действительно, у нас наши намерения были самые вроде бы правильные. И теперь в испытаниях. Опять-таки, карта конфликтов. То есть, это в испытаниях. Этого делать не надо. То есть, вам не надо конфликтовать. Для кого-то может конфликт в окружении вашем стать для вас испытанием. Ну, неприятно же смотреть, когда люди ругаются или даже дерутся по этой карте. Тоже это может быть. Потом, что еще? 
если вас будут вовлекать в конфликт, провоцировать, даже там, знаете, как обвинять, оскорблять, типа вот вам не пытайтесь. Вот, вы можете, понимаете, из-за вот этого, потому что вас, например, провоцируют на конфликт, вы можете начать пытаться доказать там что-то, во что бы то ни стало. Не де... Плюньте на всех на этой неделе. Не делайте этого. Пятерка жезлов в испытаниях, то есть этого делать не надо. Никаких конфликтов. Всех послать мысленно, все отстраниться, заняться чем-то другим. Не пытайтесь доказать. И по каким причинам это вам может повредить, я не знаю. Но, но делать этого не стоит. Плюньте на всех на них. Все. Живите своей жизнью, наслаждайтесь, занимайтесь своим делом, свое удовольствие. Не ведитесь ни на какие провокации. Вот так я вам скажу, дорогие скорпионы. Так что я вам желаю удачной недели, сохраняйте спокойствие и чтобы все прошло гладенько.